আসসালামু আলাইকুম ডিজিটাল লার্নার পক্ষ থেকে আমি শওকত আপনাদের সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আজকের পর্বে বিষয় হচ্ছে মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের ক্লাস 5 পূর্বে আমি ধারাবাহিকভাবে ক্লাস 1 2 3 এবং 4 নিয়ে আলোচনা করেছিলাম যারা এই ক্লাসগুলো মিস করেছেন তারা অবশ্যই ভিডিও ডেসক্রিপশন থেকে এই ক্লাসগুলো দেখে নেবেন চলুন তাহলে কথা না বাড়িয়ে শুরু করা যাক মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের ক্লাস 5 ক্লাস শুরু করার আগে টেবিল অফ কন্টেন্টগুলো আগে দেখে আসি ক্লাস 5 এ আজকে আমরা যে যে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব প্রথম হচ্ছে হাউ টু ইনসার্ট পিকচার শেপস মেকিং হেডার ফোল্ডার এন্ড পেজ নাম্বার ফ্রি টিক বক্স ওয়ার্ড আর্ট এন্ড ইনসার্ট সিম্বল আমরা প্রথম শুরু করব হাউ টু ইনসার্ট পিকচার আমরা পিকচার কিভাবে ইনসার্ট করব ওকে আমরা তাহলে মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে চলে যাই পিকচার নিয়ে আসার জন্য আমরা ইনসার্টে যাব ইনসার্ট থেকে এখানে পিকচারে দুইটা অপশান পেয়ে যাবেন একটা হচ্ছে পিকচার্স একটা হচ্ছে অনলাইন পিকচার্স এই পিকচার অপশানটা হচ্ছে ফ্রম ফাইল ফ্রম ফাইল দ্যাটস মিন হচ্ছে আপনার কম্পিউটারে সেভ করা যে পিকচারগুলো আছে সেই পিকচারগুলো আপনি নিয়ে আসতে পারেন আরেকটা হচ্ছে অনলাইন পিকচার আপনি যদি মনে করেন অনলাইন থেকে পিকচার ডাউনলোড করে নিয়ে আসবেন আপনি এইখান থেকে অপশানে ক্লিক করে আপনি নিয়ে আসতে পারবেন প্রথম আমরা শিখব কিভাবে আমার কম্পিউটারে থাকা পিকচারগুলো নিয়ে আসতে পারি সো পিকচারে ক্লিক করলাম পিকচারে ক্লিক করার পর এখন আপনার পিকচারটা আছে কোথায় এটা ডেস্কটপে থাকতে পারে ডাউনলোডে থাকতে পারে অথবা পিকচারও থাকতে পারে আমার পিকচার এই মুহূর্তে ডাউনলোডে আসে সো আমি ডাউনলোডে ক্লিক করলাম ডাউনলোড থেকে আমি একটু নিচ থেকে আসি এখানে বেশ কয়েকটা পিকচার আছে আমি এখান থেকে আমার এই পিকচারটা নিয়ে আসতে চাচ্ছি সো এই পিকচার যদি নিয়ে আসতে চাই দুইভাবে নিয়ে আসা যায় পিকচার মধ্যে একটা ক্লিক করে আপনি ইনসার্টে ক্লিক করতে পারেন অথবা পিকচারের মধ্যে ডাবল ক্লিক করা যেতে পারে তাহলে আমরা পিকচারের মধ্যে ডাবল ক্লিক করলাম পিকচারটা চলে আসে এখন পিকচারটা যদি আপনি একটু ছোটো করতে চান আপনি কর্নারটা ধরে উপরের দিকে আসলে আড়াড়িভাবে কর্নারের দিকে গেলে তাহলে পিকচারটা ছোটো হয়ে যাবে আবার সেম একইভাবে কর্নার ধরে যদি নিজ দিকে আসতে থাকেন আড়াড়িভাবে পিকচার আবার বড় হবে সো আপনার পিকচার যত বড় দরকার ঠিক তত বড় আপনি করতে পারবেন এই কর্নার চেপে এই কর্নার চাপ দিয়ে ধরে এখন অনলাইন থেকে আমি পিকচার কিভাবে নিয়ে আসবো অনলাইন থেকে পিকচার নিয়ে আসার জন্য আমি ইনসার্টে যাব তবে মেক শিওর দ্যাট ইউ হ্যাভ ইন্টারনেট আপনার যদি ইন্টারনেট থাকে তাহলে আপনি ইন্টারনেট থেকে পিকচারগুলো নিয়ে আসতে পারবেন তো অনলাইনে পিকচারে ক্লিক করলাম এখন আমাকে একটু ওয়েট করতে বলা হচ্ছে বিং ইমেজ সার্চ সার্চ করে আমি এখান থেকে পিকচার নিয়ে আসতে পারি যেমন আমি এখান থেকে কিছু ফ্লাওয়ারের পিকচার নিয়ে আসতে চাচ্ছি সো সার্চ পাটনে যে আমি লিখব ফ্লাওয়ার এখন আমি কিবোর্ড থেকে ইন্টার চাপতে পারি অথবা এইখানে যে সার্চে চাপ দিতে পারি বেশ কয়েকটা ফ্লাওয়ারের পিকচার এখান থেকে চলে আসে সো আমি এখান থেকে এই পিকচারটা নিতে চাচ্ছি সো পিকচারের মধ্যে আমি ক্লিক করলাম এখন ইনসার্টে প্রেস করব ইনসার্টে প্রেস করলে আমার একটু হয়তো সময় নিবি কারণ এই পিকচারটা ডাউনলোড করে নিয়ে আসতে হয় সো চলে আসে আমার পিকচার সেম একইভাবে পিকচারটাকে যদি আমি ছোটো করতে চাই ছোটো করতে পারি বড় করতে চাইলে বড় করতে পারি এখন এই পিকচারটাকে আমাকে সরাইতে হবে যেমন ডান দিকে নিয়ে আসতে পারি অথবা একটু নিজ দিকে নিয়ে আসা দরকার এখন পিকচারের মধ্যে যদি ক্লিক করে চাপ দিয়ে ধরে যদি আপনি ডান দিকে বা নিজ দিকে নিয়ে আসা ট্রাই করেন পিকচার আসবে না তাহলে আমরা রাইট বাটনে ক্লিক করব দেন হচ্ছে ওয়ার্প টেক্সট নামে অপশানটা পেয়ে যাবেন এই ওয়ার্প টেক্সটে যে আপনি এই প্রথমটা ছাড়া ইন লাইন উইথ টেক্সট এটা ছাড়া স্কোয়ার টাইট থ্রো টপ অ্যান্ড বটম বিহাইন্ড টেক্সট ইন ফ্রন্ট অফ টেক্সট এখান থেকে যে কোনো একটা অপশান দিয়ে দিতে পারেন প্রথমটা ছাড়া কারণ এই প্রথমটাই এখন ইন লাইন উইথ টেক্সট এটাই আছে সো এটা ছাড়া আমরা যে কোনো একটা দিয়ে দিতে পারি যেমন আমি এখান থেকে ইন ফ্রন্ট অফ টেক্সটটা ক্লিক করলাম এখন আপনি পিকচারের মধ্যে আপনার মাউসের লেফট বাটনে ক্লিক করে চাপ দিয়ে ধরে আপনি পিকচারটাকে যেদিকে নিতে চাচ্ছেন ঠিক সেখানে আপনি নিতে পারবেন যেমন আমি এই পাশে রাখবো সো আমি এখানেই রাখলাম টপ অ্যান্ড বটম বিহাইন্ড টেক্সট ইন ফ্রন্ট অফ টেক্সট এই অপশানগুলো পেয়ে যাবেন সো এইখান থেকেও আমরা যে কোনো একটা দিয়ে দিতে পারি যেমন এবার আমি টাইট দিলাম টাইট দিয়ে আমি পিকচারটা সরাতে চাচ্ছি যেদিকে সরাতে চাচ্ছি ঠিক সেদিকে আমি নিতে পারছি যেমন আমি এই মুহূর্তে এছাড়াও আমরা এই পিকচার মধ্যে আবার ডাবো ক্লিক করে এই পিকচারের কালারগুলো কারেকশন করতে পারি কালারে ক্লিক করলাম আপনি যদি পিকচারটাকে সাদা কালো করতে চান আপনি কালারে ক্লিক করেন এখান থেকে দেখেন এটা হচ্ছে সাদা কালো 
এছাড়াও একটু কালো এছাড়াও এখান থেকে অনেকগুলো অপশান দেওয়া আছে কালার টিউন নামে কালার টিউন এছাড়াও এখান থেকে অনেকগুলো অপশান দেওয়া আছে কালার টিউন নামে সো আপনি এখান থেকে এগুলো সিলেক্ট করে নিতে পারেন দেন হচ্ছে আপনি রিকালার করতে পারেন এগুলোর মধ্যে থেকে সো এখান থেকে আপনার যেটা প্রয়োজন মনে হয় আপনি সেটার মধ্যে ক্লিক করলে কিন্তু হয়ে যাবে আমি যদি মনে করি যে এবার আমি এটার মতো একটা নিয়ে নেব এটা নেব আমি এটার মনে নিয়েছি এটা হয়ে গেছে আপনার এই পিকচারটাকে আর্টিস্টিকের মতো রূপ দিতে পারবেন আর্টিস্টিক মানে হচ্ছে আর্ট করলে যেমন লাগবে সো আর্টিস্টিকের মধ্যে ক্লিক করলাম এখানে আর্টিস্টিকের বেশ কয়েকটা অপশান দেওয়া আছে সো আপনি চাইলে এখান থেকে যে কোনো একটা অপশান সিলেক্ট করে নিতে পারেন কিভাবে পিকচার সরাইতে পারি সেগুলো আমরা এখান থেকে এগুলো শিখলাম পিকচার যদি না লাগে পিকচার মধ্যে ক্লিক করবো দেন হচ্ছে ডিলিট চলে গেল দেন হচ্ছে শেপস কিভাবে শেপস নিয়ে আসবো শেপস মানে হচ্ছে আকার বা আকৃতি তো আকার আকৃতি নিয়ে আসার জন্য আমরা ইনসার্টে যাব ইনসার্টে ক্লিক করার পর আপনি শেপ নামে অপশানটা পেয়ে যাবেন তো শেপসে ক্লিক করলাম এখানে অনেকগুলো শেপস আছে সো আপনার জন্য কোন শেপটা দরকার সেই শেপটা এখান থেকে সিলেক্ট করে নিতে পারেন যেমন এই মুহুর্তে আমি স্টারটা নিতে চাচ্ছি সো স্টারের মধ্যে ক্লিক করলাম চাপতে ধরে আমার স্টারটা যতটুকু দরকার ঠিক ততটুকু পর্যন্ত আমি নিতে পারি যদি আর স্টারটা এদিকে সরাতে চাই এদিকে সরাইলাম আপনি যদি চান হচ্ছে স্টার না এবার আপনি বৃত্ত নেবেন তো ওভালে ক্লিক করেন ওভালে একটা ক্লিক করে এখন আপনি এখানে এসে বাউসে চাপ দিয়ে ধরে লেফট পাটনে আপনার যতটুকু দরকার বৃত্তটা ঠিক ততটুকু পর্যন্ত রেখে আপনি বাউসের ক্লিকটা ছেড়ে দেন এইভাবে আপনি ইচ্ছা মতো অনেকগুলো নিতে পারেন যেমন আমি রাইট অ্যারো কিটা নিতে চাচ্ছি এখান থেকে রাইট অ্যারো কিটা এখানে রাখলাম আপনি আবার এগুলোর আবার কালারগুলো চেঞ্জ করে দিতে পারেন যেমন আমি এটার কালার দেব যেটার মধ্যে আপনি কালার দেবেন সেটার মধ্যে ডাবল ক্লিক করবেন ডাবল ক্লিক করার পর সে ফিলে যাবেন সে ফিলে যাওয়ার পর এখানে আপনি বেশ কয়েকটা কালার পেয়ে যাবেন এখান থেকে আপনার যে কালারটা দেওয়া দরকার আপনি সেই কালারটা নিয়ে নিতে পারেন যেমন এটার মধ্যে আমি আরেকটা কালার দেব এটার মধ্যে ডাবল ক্লিক করলাম সে ফিলে গেলাম দেন হচ্ছে এখানে এর জন্য একটা কালার দিলাম এবং স্টারের জন্য আমি একটা কালার দিতে চাচ্ছি সেপ কালারের যে এখান থেকেও সেম একইভাবে আমি আর একটা কালার নিয়ে নিলাম যদি না লাগে সেম একইভাবে একটার মধ্যে ক্লিক করব দেন আমি আমার কিবোর্ড থেকে ডিলিট প্রেস করব যদি না লাগে সেম একইভাবে ক্লিক করলাম এটার মধ্যে এখন কিবোর্ড থেকে ডিলিট প্রেস করলাম এইভাবে ডিলিট করা যায় আর কি করা যেতে পারে শেপ থেকে শেপ থেকে যেমন আমি একটা ন্যাশনাল ফ্লাগ আর্ট করব ন্যাশনাল ফ্লাগ আর্ট করার জন্য আমরা ফ্লো চার্টে চলে গেলাম এখান থেকে আমরা এই ফ্লো চার্টটা নিব এটা ন্যাশনাল ফ্লাগের জন্য আমরা এখানে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর এখন আমি আমার মাউসে লিফ্ট পাটনে ক্লিক করে আমার যতটুকু দরকার ঠিক ততটুকু পর্যন্ত আমি নিয়ে নিলাম তেন হচ্ছে আমি একটা বৃত্ত নিব বৃত্তের মধ্যে ক্লিক করলাম ক্লিক একটা করে কিন্তু ক্লিক করব আমরা ক্লিক করার পর চাপ দিয়ে ধরে আমার বৃত্তটা যতটুকু রাখা দরকার ঠিক ততটুকু পর্যন্ত রাখলাম আমার বৃত্তটা একটু নিজ দিকে চলে আসছে আমি বৃত্তটা একটু উপরের দিকে নেব আমি এই বৃত্তের মধ্যে চাপ দিয়ে ধরে উপরের দিকে নিতে পারি অথবা আপনি আপনার কিবোর্ড থেকে আপনি দেখবেন টোটাল চারটা অ্যারো কি আছে একটা উপরে দিকে একটা নিচ দিকে একটা বাম দিকে একটা রাইট দিকে সো এই অ্যারো কিতেও ক্লিক করে আপনি এখন আমি বাম দিকেটা চাচ্ছি বাম দিকে যাচ্ছে এখন রাইট অ্যারো কি চাচ্ছি ডান দিকে যাচ্ছে আপার অ্যারো কি চাপলে উপর দিকে যাবে নিচেরটা চাপ দিলে ডাউন অ্যারো কিতে চাপ দিলে নিচ থেকে আসবে সো অ্যাডজেক্টলি ঠিক যতটুকু রাখার দরকার ঠিক ততটুকু পর্যন্ত আমরা রাখতে পারি এছাড়াও আপনি এখানে চাপ দিয়ে ধরে দৈর্ঘ্য প্রস্ত আপনি কমাইতে পারেন অথবা এটা ধরে যদি একসাথে করেন তাহলে একসাথে দৈর্ঘ্য প্রস্ত কমবে অথবা বাড়বে আমি ঠিক এতটুকু পর্যন্তই রাখলাম এখন আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে আমি এখন একটা লাইন লাইন টেনে নিব এখান থেকে একটা লাইন দেব এখন অপশনগুলো নাই আপনাকে আবার ইনসার্ট থেকে নিয়ে আসতে হবে ইনসার্ট থেকে শেপে যায় আবার নিয়ে আসতে হতে পারে এছাড়াও আমি ইনসার্ট থেকে আর যাবো না আমি যেহেতু এখান থেকে শেপ যেহেতু নিয়ে আসছি ইনসার্ট ছাড়াও আমরা এই অপশনগুলো নিয়ে আসতে পারি কীভাবে সো সব কিছু আমার নেওয়া শেষ হয়ে গেছে এখন যেটা করা দরকার সেটা হচ্ছে কালার করা সো আমি প্রথমে বৃত্তের মধ্যে কালার করব বৃত্তের মধ্যে কালার করতে চাইলে বৃত্তের মধ্যে আমি ডাবল ক্লিক করব ডাবল ক্লিক করলে এই শেপ ফিল নামে অপশনটা চলে আসবে শেপ ফিলে ক্লিক করলাম এখান থেকে আমি রেড কালারটা দিয়ে দিলাম দেন হচ্ছে এটাতে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর শেপ ফিলে গেলাম শেপ ফিলে যাওয়ার পর এখান থেকে গ্রিনটা সিলেক্ট করে দিলাম আপনি চাইলে স্তম্ভের কালারগুলো চেঞ্জ করে দিতে পারেন আমি শেপ ফিলে গেলাম শেপ ফিল থেকে আমি এটা একটা কালার কালার করে দিলাম এটাও সেম একইভাবে একটু ডার্
डिलीट हो जाए क्लिक कर दें हमें डिलीट बाटने क्लिक कर ले डिलीट हो जाए अपनी यू आर नहीं आसते चाहे आंडोते क्लिक कर आर नहीं आसते पर आंडोते क्लिक कर सब आनी जो सबग एक साथ डिलीट करते चान अपना कीबोर्ड थे कंट्रोल ए प्रेस कर डिलीट चाप दी अपनी कीबोर्ड थे एन जो डिलीट प्रेस करें तो डिलीट हो ग सबग एक साथ तो शिखल क्या भाव शेपर काजगुल करते हैं दैन हमें मेकिंग हेडर फोडर हेडर फोडर क्या भाव करब हेडर फोडर करार्जन हेडर मान कि बुझते हैं हेडर मान हमें एक पेजर ऊपर अंश के बला है हेडर और एक पेजर नीचे अंश के बला है फोडर आप हेडर फोडर क्या भाव नहीं आसते हेडर फोडर नहीं आसार जो दुई भाव नहीं आसते प्रथम हे एखान जो नहीं आसते चाहिए प्रथम जो हमें पेजर सब ऊपर दिखे चले जाब ऊपर दिखे चे हमें एन ऊपर चले आसे ऊपर जे हमारे माउसर लेफ्ट बाटने डाब क्लिक करब एखे दुईटा क्लिक कर ले ये हेडर अपशन चले आसे और अटोमेटिकली भाव फोडार अपशन चले आससे हेडर अपशन फोडार अपशन जो ना लागे एखान क्लोज हेडर फोडर कर दीते आपनी हेडर फोडर जो अपनी डिलीट करते चान ये लाइन नीचे इसे डबल क्लिक कर लेडर फोडरगुल्लो अटोमेटिकली चले जाए क्या भाव नहीं आसब इन्सार्टे जाब इन्सार्ट हेडर नामे अपशन पे जा हेडारे क्लिक कर लम हेडारे क्लिक कर लेनी ये बे कैकट अपशन पे जा प्रथम हो ब्लैंक दैन हो ब्लैंक थ्री कलम्स दैन होस्टिन तर बैंडेड हमें ब्लैंकटाई निची सो हमें ब्लैंकटार मध्य क्लिक कर लम क्लिक करारे एक टाइप हियर मैं इखान के लिखते बला हे सो हेडारे आनी कि लिखते चान सो हमें इखने क्लिक कर डिलीट कर दिल डिलीट करारे ये लिखब जमन ये लिखल डिजिटल लार्न एखी लेखाटा के मार्क कर नहीं मार्क करार हूमे गलम हूम दिखे जामी लेखा एक बड़ कर निल लेखा एक मिडेले निलखाटा एक बोल कर निल चाहले एखान कलरों को दीते दें हमें हमारे हेडारे लेखा शेष हमें डिजिटल लान परचालना कर टी गीपुर सो हमें इखने टी गीपुर लिखल गाजीपुर सेम एक ही भाव लेखाटा के मार्क कर नहीं मिडेले नहीं आसलम जो बड़ो करा दरकार है बड़ो कर लम बोल्ड करा दरकार हम बोल्ड अथवा कलर प्रयोजन हमें कलरगुल सो हमें हेडारों लेखा शेष कर फोडारे लेखाओ शेष कर हेडार नीचे शुरू कर ये फोडारे ऊपर पर्त यतटूक जैगाटा के बला है बडी मैं ये बडिर मध्य आपना के लिखते हैं सो हमें लाइन नीचे जो लेखा शुरू करते चाहिए लाइन नीचे इसे हमारे माउसे डाब क्लिक करब डाब क्लिक कर ले सेम एक ही भाव द्वित पेज हमें क्योंकि द्वित पेजे आखिर द्वित पेजे क्योंकि डिजिटल लान लेखाट आोडारों सेम एक ही भाव टंगी गाजीपुर द्वित पेजे खाटा एत पेज हूँ ना क्या प्रत्येक पेजे क्योंकि अपनी हेडारे जा लिखे प्रत्येक पेजे सेटे थको और फोडारे अपनी जा लिखे प्रत्येक पेजे सेटे थको एखान जी जेको एक हेडार थे जेमन द्वित पेज थे डिजिटल लार्ने लार्न केटे दीते चाची हमें जो केटे दीते चाहिए ये डिजिटल लार्न लेखार मध्य डब क्लिक करब क्लिक करार लार्न के केटे देव लान शेषे क्लिक कर लैन आपनी कीबोर्ड थे बैक स्पेस चाप दिए ये केटे दिले एखी द्वित पेज थे शुदुम्र डिजिटल लान केटे दिल एखंड प्रथम पेजे जाब प्रथम पेजे जाए देखें प्रथम पेज सेम एक ही भाव लान एखान केटे गे सो एक जगह जो जेको एक जगह ये हेडार होते अथवा फोडार होते जेको एक जगह जेटे लिखी ना क्या और जेटाई डिलीट करी ना क्या से थे अथवा से चले जाए सो हमें हेडार और फोडार ना शिखल कि भाव हेडार और फोडार नीते हैं बड़ी आसब क्य भाव बड़ी इसे आर एखे नीचे लाइन नीचे आरोप डबल क्लिक कर लेकिन बड़ी चले आसब जो अपना हेडार ना लागे हमारे इन्सार्टे जाब इन्सार्ट हेडारे चले जाब सब नीचे अपना देखते पाबे रिमूव हेडार सो रिमूव हेडार दिल हेडार्ट चले ग बाट फोडार क्यों आंगी घाजीपुर लेखा आ सो फोडार शर्टे चलो सेम एक ही भाव फोडारे गलम फोडारे जा रिमूव फोडार क्लिक कर लेखान फोडार चले गल हे पेज नम्बर क्या भाव पेज नम्बर दीब पेज नम्बर देवर जो पेज नम्बर देवर जो अपनी आर इन्सार्टे जा इन्सार्ट पेज नम्बर जा टप अफ पेज ना बटम अफ पेज टप अफ पेज मान कि पेजर उपरे बटम अफ पेज मान पेज नीचे पेज नम्बर वन पेज नम्बर टू ये क्योंकि फोडारे हो फोडार मान हे कि पेजर नीचे सो हमें पेजर नीचे देवर जो सो पेजर नीचे ये गेज नम्बर जो ना लागे आर सेम एक ही भाव पेज नम्बर जाब 
रिमूव पेज नम्बर एखे क्लिक कर दिल पेज नम्बर चले ग और पेज नम्बर क्यों नाई सो हमें आर एन बड़ी फिर आसब बड़ी फिर आसार जो हमें बड़ी मध्य डाबल क्लिक करब डबल क्लिक कर लेकिन बड़ी चले आसल क्रिएट टेक्सट बक्स कि भाव टेक्स बक्स नहीं आसब टेक्स बक्स नहीं आसार जो इन्सार्टे जाब इन्सार्ट टेक्स बक्स टेक्स बक्स क्लिक कर लेनी एखे टेक्स बक्स बे कैकट अपशन पे जाक्सटा अपनी व्यवहार करते चाचन एखान जेको एक बक्से क्लिक कर ले बक्सटाई अपना एखे चले आसें सीम्पल टेक्स बक्सटा निची एखे क्लिक कर लार बक्सटा चले आससे लेखागुलो के बोर्ड थे डिलीट कर दिल डिलीट कर देखने अपनर जो लेखा दरकार जेमन इन्हें लिखल दिस इज भेरि इम्पर्टेंट फायल हमारे घर एत बड़ो दरकार नहीं घर एक छोटो कर निल लेखाटा बक्सटा अपनी जेखने इच्छा से नहीं रखते कि भावे जो टेक्स बक्स ना लागे तो टेक्स बक्स क्लिक कर लैन हमारे कीबोर्ड थे टेक्स बक्स लाइन मध्य क्लिक कर लाइन मध्य क्लिक करार कीबोर्ड थे डिलेट चाप दी हमारे टेक्स बक्सा चले जाए टेक्स बक्स लाइन मध्य क्लिक कर लाइन मध्य क्लिक करार कीबोर्ड थे डिलेट चाप दी हमारे टेक्स बुक चले जाए दें हे वार्ड आर्ट कि वार्ड आर्ट करब जेमन ये लिखल डिजिटल लेखाटा के मार्क कर निल मार्क करार पर इन्सार्टे जाब इन्सार्ट वार्ड आर्टे जाब वार्ड आर्ट थे ये अपनी बेस कैकट वार्ड आर्टर स्टाइल पे जा सो यान जेको एक स्टाइल सिलेक्ट कर लिलेक्ट करार पर ही क्यों से स्टाइलटाई हो गए एन आपनी घर जेखने इच्छा से रखते पर ठीक टेक्स बक्सर मत जेखने इच्छा से रखते पर टेक्स बक्सटा जो शेप फिल करते चाहिए शेप फिल मान हे भेतर जो सदा अंशा देखा जाटार कलर जो करते चाहिए दें शेप फिले जाब शेप फिल थे एखान देखिए जेको कलर हमें सिलेक्ट कर दीते भेतर कलर का चेन्ज हो जाए शेप आउटलैन हे आउटलैन बोलते ये लाइनगुल्क के बोझाना हे आउटलैन कलर सो यटार जो आउटलैन कलर दीते चाहिए एखान आउटलैन कलर दीते दें आपनी जो आउटलैन कलर का एक मोटा करते हैं से आउटलैने जान आउटलैन के वेटे जान वेट थे एखान के क्यों अपनी वेटा चाचन ठीक से परिमाण पर्त आपनी आउटलैन वेट मानी मोटा कर आनी ठीक से परिमाण पर्त मोटा करते पर जो आउटलैन ना लागे आउटलैने जान नो आउटलैने क्लिक कर ले आउटलैन चले जाए दें शेप इफेक्ट शेप इफेक्ट मान हे अपनर ये लेखाटार विभिन्न धरण इफेक्ट देते शेप इफेक्टे गलम एखान पिसेटे जे आनी जेको धरण इफेक्ट दिए दीते शेप इफेक्टे जे शेयरों तो गलम शेयरों के विभिन्न प्रकार छाय दीते रिफ्लेक्शन थे जे हमें प्रतिच्छबि करते लेखाटार विभिन्न धरण प्रतिच्छबी आसते से वही नीचे दिए देखते विभिन्न धरण प्रतिच्छबी एखान के अपशन देवें से अपशन हो जाए शेप इफेक्टे थ्री डी रोटेशन हमारे लेखा के बागे परि घूरते परि जे भाव रखा दरकार ठीक से भाव रखते एखे जे भाव शेपर काजगुल देखल ठीक ये जो अपशनगुलो देखते यो हे टेक्सट फिल सो टेक्सट फिले जे आनी क्योंकि लेखार कलरगुल चेन्ज कर दीते जे कलर आपनर प्रयोजन से कलर का दीते हैं दें हे इखान इसे आउटलैन कलरगुलो अपना हम बुझते हमारे आउटलैन कलरगुलो कि भाव चेन्ज हो जो विभिन्न कलर मध्य जा दें हे ये आसले अपनी सेम एक ही भाव लेखार शेडो दीते शेडो मैं विभिन्न प्रकार छाय दीते रिफ्लेक्शन मैं प्रतिच्छबी है हमारे लेखार विभिन्न प्रकार प्रतिच्छबि आनी एखान दिए दीते ग्लो हमारे लेखागुलो ग्लो देते एखान वेभेल करा जो पे थ्री रोटेशन एखान लेखागुलो के रोटेशन करते ट्रांसफर्मे जे हमारे लेखाटा बाँकाते परि ए रखम बाँकाते परि विभिन्न धरण स्टाइल वार्ड टेक्सट नाम एखे अपशनगुलो आखान जेको अपशन दिए दीते जो हमारे वार्ड आर्ट ना लागे वार्ड आर्टर मध्य क्लिक करब दें हे हमारे कीबोर्ड थे डिलेटर चाप दी दें फाइनल हो इन्सार्ट सिम्बल इन्सार्ट सिम्बल मान हे प्रतिक विभिन्न धरण प्रतिक आनी एखान नहीं आसते पर क्यों प्रतिकगल नहीं आसबें इन्सार्टे जाब इन्सार्ट आपनारा सिम्बले चले जान जमन एखे गुण चिन्ह भाग चिन्ह इचड़ा विभिन्न धरण सिम्बल देवा आनी मोर सिम्बले क्लिक कर ले अपनी एखान अनेकगुलो सिम्बल पे जाने क्लिक करें अनेकधर सिम्बल आ सो आप जे सिम्बलगुलो दरकार से सिम्बलगुलो पे जामन हमार गुण चिन्ह लागे जेब नये गुण चिन्ह लागब 
নর্মালি আপনি কিবোর্ডে এই গুণ চিহ্নগুলো খুঁজে পাবেন না তাহলে সিম্বলে যাব সিম্বল থেকে আমরা এই গুণ চিহ্নটা এখান থেকে দিয়ে দিলাম গুণ চিহ্ন চলে আসছে সেম একইভাবে মনে করেন আমার ভাগ চিহ্ন লাগবে যেমন বাউন্ডের সাথে আমি ভাগ চিহ্ন দিব তো সিম্বলে গেলাম সিম্বলে যে এই ভাগ চিহ্নটা আমি নিয়ে আসলাম এই চিহ্নগুলো এই গুণন চিহ্ন বা ভাগ চিহ্নগুলো আপনি কিবোর্ডে খুঁজে পাবেন না সো এগুলো খোঁজার জন্য আপনি যদি হোমে থাকেন হোম থেকে ইনসার্টে যাবেন ইনসার্ট থেকে সিম্বলে যাবেন দেন হচ্ছে আপনি এখান থেকে সিলেক্ট করে নেবেন আসলে আপনার কোন সিম্বলগুলো প্রয়োজন সো এখান থেকে মোট সিম্বলে আপনি যদি ক্লিক করেন তাহলে আপনি অনেকগুলো সিম্বল পেয়ে যাবেন এখান থেকে আপনি যে সিম্বলটা নিতে চাচ্ছেন এখান থেকে ক্লিক করে আপনি যে কোনো সিম্বল এখান থেকে নিয়ে নিতে পারেন এছাড়া আপনি এখান থেকে সার্চ করে নিয়ে আসতে পারবেন যেমন অ্যারোবি অ্যারাবিক আপনি যদি অ্যারাবিক কোনো লেখা নিয়ে আসতে চান এখানে ক্লিক করেন যেমন আপনি আরবি লিখতে চাচ্ছেন আরবি লেখা কিন্তু আমাদের নর্মাল কি বোর্ডে থাকে না আরবি লেখাগুলো আপনি কিভাবে নিয়ে আসবেন আরবি লেখাগুলোর জন্য আমরা এই সাবসেট নামে যে অপশনটা দেখতে পাচ্ছেন এই সাবসেটে আপনি এখানে ক্লিক করেন ক্লিক করে আপনি এখানে অনেকগুলো অপশন দেখতে পারবেন এখান থেকে আপনি অ্যারাবিক নামে অপশনটা খুঁজে নিয়ে আসবেন অ্যারাবিক যেমন অ্যারাবিক লেখা যদি নিয়ে আসতে চান আপনি ফন্টটা আগে একটু চেঞ্জ করে নেন নর্মাল টেক্সটটাকে চেঞ্জ করে দিয়ে আমরা এখান থেকে অ্যারোবি অ্যারাবিকে ক্লিক করলাম দেন সাবসেটে যে আপনি বেসিক লেটিনে এখানে ক্লিক করেন দেন হচ্ছে আপনি অ্যারাবিক নামে অপশনটা পেয়ে যাবেন অ্যারাবিকে ক্লিক করেন ক্লিক করে দেখতে পারবেন এখানে অ্যারাবিকের অনেকগুলো প্রতীক দেওয়া আছে সো এখান থেকে আপনি যে অ্যারাবিকের যে প্রতীকগুলো আপনার দরকার আপনি এখান থেকে নিয়ে নিতে পারেন যেমন আমি এখান থেকে একটা অ্যারাবিক নিচ্ছি যেমন আলিফ নিচ্ছি আলিফ নিলাম আলিফ নিয়ে ইনসার্টে চাপ দিলাম আলিফটা চলে আসছে বা নিব বাতে ক্লিক করে ইনসার্টে চাপ দেবো বা চলে আসবে তারপরে সা জিম হা এইভাবে ইচ্ছা মতো আপনারা নিতে পারবেন ইচ্ছা মতো আপনার যেগুলো যেগুলো দরকার এখান থেকে আরাবিক এই জিনিসগুলো আপনারা এখান থেকে নিয়ে এসে লিখতে পারবেন সো আমার ক্লাস এতদূর পর্যন্ত ছিল ধন্যবাদ এতক্ষণ পর্যন্ত যারা এই ভিডিওটি দেখছিলেন ভিডিও দেখে যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক করবেন আর মতামত জানানোর জন্য কমেন্ট করে জানাবেন আর আপনি যদি এই চ্যানেল এখন নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনে ক্লিক করে রাখবেন আসসালামু আলাইকুম